завершилась 20-летняя миссия зонда Кассини по исследованию второй по величине планеты Солнечной системы Сатурна. Аппарат был запущен в 1997 году и приблизился к Сатурну в 2004. На протяжении 13 лет Кассини изучал газовый гигант и его спутники. На самый крупный из них, Титан, был десантирован спускаемый модуль с названием «Гюйгенс». Посадка, совершенная земным аппаратом в полутора миллиардах километров от Земли, стала рекордной в истории исследования дальнего космоса. Гюйгенс обнаружил на Титане атмосферу и сложный круговорот жидкостей, подобный земному. Но вместо воды на крупнейшем спутнике Сатурна — жидкий метан. За годы исследований Кассини сделал ряд важных открытий, изучил сложные строения колец газового гиганта, обнаружил на спутнике Энцеладе подледный океан, открыл несколько новых лун Сатурна и прислал на Землю более полумиллиона фотографий. В завершении миссии ученые решили направить Кассини в атмосферу планеты, чтобы избежать столкновения аппарата со спутниками Сатурна, на которых потенциально возможна жизнь. Кассини до последнего передавал данные и сгорел за две минуты спуска в атмосфере. В Роскосмосе отметили 160-летие основоположника космонавтики, ученого и мыслителя Константина Эдуардовича Циолковского. Представьте себе, сколько десятилетий назад он предвидел и запуски ракет, и совместную работу граждан разных стран на орбите в космосе. Символично, что Константин Циолковский родился ровно за сто лет до полета первого искусственного спутника. Великий русский ученый сформулировал основы космических полетов, которые до сих пор актуальны, и предсказал, что именно русский человек будет первым в космосе. Он основоположник нашей и теоретической, и, наверное, в какой-то части практической космонавтики тоже. Поэтому это не только легенда, но и тот базис, тот фундамент, на котором построена вся современная космонавтика. Сейчас вот экипажи летают, уже сколько, 53-й экипаж сейчас полетел вот, на станцию на МКС. До этого мир был, салют был. Вот мы меняемся, летаем, а на станции фотография Константина Эдуардовича, она присутствует с самого первого полета. Поэтому это основа, то есть это создатель технологии покорения космоса. Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство, утверждал Константин Циолковский. На торжественном мероприятии была представлена книга «Земля космическая», полное собрание работ великого мыслителя, а также показаны отрывки фильма телестудии Роскосмоса «Циолковский. Космический пророк». Приготовившись к путешествию, по общему согласию зарегистрировали на автоматическом управителе следующее. Снаряд летит параллельно плоскости экватора под углом в 25 градусов к горизонту по направлению вращения Земли. Есть полное ощущение, когда читаешь такие книги, о том, что, э, во-первых, мы делаем не с нуля, а во-вторых, мы движемся в правильном направлении. Центр подготовки космонавтов продлил открытый набор в звездный отряд до 15 декабря 2017 года. Сегодня в отряд космонавтов подано более 400 заявок. Требования к претендентам – обязательное высшее техническое или летное образование и, конечно, опыт работы. Из лучших специальная комиссия отберет 6-8 человек, которые, возможно, и станут первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация». На Байконуре началась сборка головной части ракеты-носителя «Протон-М». 28 сентября тяжелая ракета выведет на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник «Азиасад-9». Этот запуск станет вторым за месяц стартом тяжелой российской ракеты. 11 сентября «Протон» успешно вывел на орбиту испанский спутник связи «Амазонас-5». 
Грузовой космический корабль Dragon благополучно вернулся на Землю, доставив с МКС результаты орбитальных научных экспериментов. Это был 12-й полет американского частного корабля серии Dragon. 23 сентября исполнится 40 лет космонавту Роскосмоса Александру Мисуркину. Неделю назад он отправился на МКС командиром экипажа корабля «Союз МС-06» вместе с американскими астронавтами Марком Вандехаем и Джозефом Макаба. Ученые, проанализировав данные, полученные лунным индийским зондом Чандраян, пришли к выводу – на Луне вода в грунте формируется каждый день. Планетологи составили первую карту залежей воды на нашем естественном спутнике. Это поможет в будущем с выбором места для строительства долговременной лунной базы. Туманность вуаль – то, что осталось от сверхновой звезды, которая взорвалась 7 тысяч лет назад. Цвета на снимке телескопа Хаббл получены с помощью узкополосных фильтров. Треки звезд и ракета-носитель «Союз» на гагаринском старте космодрома Байконур за час до запуска к МКС. Этот кадр под названием «100 шагов вперед» стал победителем на международном фотоконкурсе 2017 года «Земля и небо». На ночном перуанском пейзаже виден Млечный путь, а справа внизу соединение Венеры и Луны.